Indonesia Kathleenелиiyim Vocês நம்மடை கலாசுகளில் பிரோடம் சுகள் ஒரப்பாய்டும் நீங்கள் கண்டையின்னால் வடரை எழுப்பத்தில் புள் மார்க்கு எத்திக்கான் பெட்டும் பாதின் வேண்டி ஜோன் செய்யாம் நம்மடை நம்பர் 9846708540தில் கோல் செய்தோ வாட்சபில் மேசேஜ் ஜோன் செய்யாம் ச்டாட்டியாம் அப்பதின் � Indonesia P3 வேடுந்தும் நம்முடை first type சோதிக்கின்ன கொச்சின்சுகள் இன்னு வேடுந்து second type நாம் பரையும் ஒடந்த என்ன வேடும் காத்திரிக்கனம் classகள் எல்லாம் கண்டோனம் okay Indonesia பாபு நுடை வேட எத்திர் லெட்டேர் சொன்னுதாக்கும் நான்தைரண்டைப் போந்தான் நார் that is n equal to 4 okay அனலோ number of letters in the given word can be denoted by the letter n is equal to here 4 okay then how many letters can be repeated in this word that is b b is equal to 2 b இந்த வருந்த letter ஆனு எத்திர் times 2 times வேறு ஒரு letterும் repeat செய்யினில்லா இப்பு repeat செய்யினில்லில் மாத்திரும் இவிடையிடுதா வேறு யாரி வில்லா, அப்பா, answer இதும் பொல் E N இந்த வாலும் ஒரு factor இருட்டு on numerator அண்டு repeat செய்யின் வேறு தாடியிடுது, that's all அப்பா, 4 factorial by 2 factorial இதறு 70 வேண்டு இங்கு இடுதும் நேன் உள்ளு பிள்ளார்க்க இடுப்பு மன்சிலாக்காம் வேண்டி 4 factorial, 1 into 2 into 3 into 4 2 factor, 1 into 2 cancel 3 into 4, answer is told, that's all இதறு உள்ளு பிரி வடி அப்பு நமுக்க number of words can be formed from the word Babu is 12 12 புதிய வேடுகள் வண்டாக்காம் நமுக்க இடுதியைக் கையினாப் போலில் எப்பு பட்டியந்து வருதிலா பட்சா சத்தின்தன் யான 12 புதிய புதிய வேட்சுகளை இ Babu உன்னுல் வேடிலே லெட்டேர்சிகளை மாட்டியாக் கிட்டு சிரியில்லியோ இப்பரதோட்டுவுன்னா, 
നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നുള്ള വേഡിൽ നിന്നും കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എളുപ്പമൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇ സി ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആദ്യം അതങ്ങോട്ട് എഴുതുക പന്ത്രണ്ട് ടോട്ടൽ ലെറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സുകളെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം നോക്കിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ എളുപ്പം കണ്ടേ ഏതൊക്കെ ലെറ്റർ നോക്കിക്കുക ഇവിടെ എൻ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് എളുപ്പം നോക്കിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഈ മനസ്സിലായിരുന്നോ വേറെ ആൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോഴാ വേറൊരാൾ പറയാതെ കേട്ട് എക്സാമിന് ഓർക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോക്കി ഡി ടു ടൈംസ് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഇ നോക്കിക്ക ഇ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ടൈംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ റിപ്പീറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിനെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിരിക്കണം അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം അല്ലാതെ ആ പ്രോബ്ലം മാത്രം ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ചു അതല്ല ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ദെൻ ടോട്ടൽ വേഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഓൺ ന്യൂമറേറ്റർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻഡ്യൂ സൈൻ ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണേ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പലരും പല രീതിയിൽ കൂടെയാണ് ഒരു മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ അതും ട്വൽവ് ഫാക്ടോറിയൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതായിരിക്കും ഇതിനെ വൺ തൊട്ട് അങ്ങ് ട്വൽവ് വരെ എഴുതുക വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഡിനോട്ട് പിന്നെ ഒരാൾ പോലും അവശേഷിക്കില്ല മുഴുവൻ പേര് മരിച്ചു പോകും മണ്ടയ്ക്ക് കുറേ പേര് കാണും അവരെല്ലാം കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ആ മേധയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഒരു കട്ടിങ്ങാണ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയലും ട്വൽവ് ഫാക്ടോറിയലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പറെ തുടങ്ങണം മീൻസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫൈവ് തൊട്ട് അപ്പോൾ ഫ ഫോർ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പറെ തുടങ്ങുക ഫൈവ് തൊട്ട് ഈ നമ്പർ വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൽവ് വരെ എഴുതിയല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്ക ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് ആ സിക്സ് ഇതുമായിട്ട് വെട്ടിപ്പോയി വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ആരെങ്കിലും ഒരാട്ട് അങ്ങ് വെട്ടിയേക്കണം ആ അതാണ് എയ്റ്റിനെ ഫോർ ഇനി മണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിനോട് ആരുമില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ന്യൂമറിൽ വെട്ടാതെ കിടക്കുന്ന ബാക്കി നമ്പറുകളെല്ലാം കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു നമ്പർ കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലെറ്ററിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു മറ്റുള്ള ലെറ്റേഴ്സുകളെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടിത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഐ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര വേഡ്സുകൾ ഫോം ചെയ്യാം ഹൗ മെനി വേഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് ഐ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഐ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേറെ ലെറ്റർ തുടങ്ങുന്ന വേഡ് വേണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം ഐ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ലെറ്റേഴ്സുകളാണ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നു ഐ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആവുന്ന ലെറ്റേഴ്സുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു
എത്ര വേഡ്സുകളെ ഫോം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെറ്ററിനെ കുറയ്ക്കുക മീൻസ് ടോട്ടലിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ച് ഇലവൺ എഴുതുക ബാക്കി താഴെ ഇവിടെ വരുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എഴുതണം ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നില്ലയോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒരു ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്തേക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ അല്ല നമുക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് മനസ്സിലായി മാത്രം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് മറക്കരുത് പല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ പല രീതിയിൽ കൂടെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോരുത്തർക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് എവിടെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ മേധയുടെ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ചിലർക്ക് വേറെ മേധയുടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാവുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല പക്ഷേ മനസ്സിലാവുന്നവരും കാണാം അതുകൊണ്ട് അവരിലോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഴിയേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ഷെയറിങ്ങും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് മറ്റൊരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐൽ തുടങ്ങി പിയിൽ തീരുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഐ ആയിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ പി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള വേഡുകൾ മതി വേറെ ലെറ്റർ തുടങ്ങുകയോ വേറെ ലെറ്റർ തീരുകയോ വേണ്ട ഇങ്ങനൊരു നമുക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിട്ട് ഐ തുടങ്ങുന്ന വേഡ് വേണം പി തീരുന്ന വേഡ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലെറ്ററിനെ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു കുറ്റി അടിച്ചു എടാ നിങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടതൊന്നും അനങ്ങണ്ട അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര പേര് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു അതാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എത്ര പേരാ എളുപ്പം എത്ര പേർ ടെൻ ശരിയാണ് പത്ത് പേർ ഓക്കെ പത്ത് പേര് വന്നതിന് കാരണം ടോട്ടലി പന്ത്രണ്ട് പേരായിരുന്നു രണ്ട് പേരെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ബാക്കി ഇടയ്ക്കുള്ളത് പത്ത് പേരാണ് അപ്പൊ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഓൺ ന്യൂമറേറ്റർ ദൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ബാക്കി ഇവരൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് ആരൊക്കെയാ ത്രീ ടു ഫോറ് കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേഡ്സിനെ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു ലെറ്റർ തുടങ്ങിയാൽ എത്ര വേഡ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇന്ന ലെറ്റർ തുടങ്ങി ഇന്ന ലെറ്റർ തീരണം എത്ര വേഡ്സ് ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളാണ് പിടികിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അലഹബാദ് അലഹബാദ് എന്നുള്ള വേഡിൽ നിന്നും എത്ര വേഡ്സുകളെ ഫോം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ആദ്യം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ്സ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതേപോലെ എഴുതേണ്ടവരെ എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചേ മനസ്സുകൊണ്ട് എളുപ്പം വളരെ സ്പീഡിൽ ഫസ്റ്റ്ലി ഹൗ മെനി ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ വേഡ് അലഹബാദ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണും അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പം നമുക്ക് എൻ കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ പലതും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു എല്ല് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വേറെ ആരെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതങ്ങോട്ട് എഴുതുക ആ ഞാൻ ഈ ബോർഡ് എഴുതാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആദ്യം എന്താണ് ടോട്ടൽ വേഡ്സ് ടോട്ടൽ വേഡ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ടോട്ടൽ വേഡ്സിനെ ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഓൺ ഡിനോം ന്യൂമിനേറ്റർ ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽസുകൾ ഇൻഡ്യ ഇട്ട് താഴെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അവനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വേഡിനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് രണ്ട് പ്രോളും കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാറ് ചെയ്യടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്താണ് ഡീൽ തുടങ്ങുന്ന എത്ര വേഡ്സുകൾ ഹൗ മെനി വേഡ്സ് ക്യ
അതിനകത്ത് ഒക്കെ മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പ്ലസ് ടു ആ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു ആണ് കാരണം അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സിന് പോയാൽ പോലും ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സി യു ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പോകാൻ അവിടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാത്രമാണ് മാർഗ്ഗം മാർഗ്ഗം നോക്കുന്നില്ല എൻട്രൻസിന് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം ഏറ്റവും നല്ലപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരൊ